மருத்துவத்தில் தமிழ் வழி மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் வந்துருக்கு அண்ட் இது கண்டிப்பாக ஒரு சாத்தியம் அடையக்கூடிய விஷயம் பல வெளிநாட்களில் இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இப்போ ஃப்ரான்ஸாக இருக்கட்டும் ஜப்பானாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற ஊர்களில் இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு நம்ம ஊரில் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது கண்டிப்பாக சாத்தியம் அடையக்கூடிய விஷயம் ஆல்ரெடி இப்போ அனாடமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுட்டாங்க ஆல்ரெடி இன்னும் பல முயற்சிகள் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு கூடிய விரைவில் ஒரு நாலஞ்சு வருட காலத்திலேயே இது கண்டிப்பாக சாத்தியமாக அமையும் இதனுடைய பயன்பாடுகளும் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா பிற்காலத்தில் ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து தமிழ் வழி மருத்துவம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு முதல்நிலை மருத்துவ வழியாக அமையும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து அனைவருக்கும் வணக்கம் எத்தனை ஒரு பேரரங்கத்தில் ஒரு கருத்தரங்கம் நிகழ்வது மிகவும் மகிழ்வான விஷயம் நேரம் நாள் வருஷமைக்கு மன்னிக்கவும் ஒரு அவசர சிகிச்சையின் காரணமாக ஒரு நோயாளியின் வீடுகளுக்கு முரட்டு நான் எனது மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டி வந்ததால் நேரம் தாழ்த்தி வந்தேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒரு மருத்துவர் என்ற முறையில் ஒரு இரண்டு வரிகள் மட்டும் கூறி விலகி விடுவோம் தாய்மொழியில் கற்பது என்பது மிக சிறந்தது நம்ம ஆனந்தர்களிடம் பூதமோ படிக்கும் பொழுது மொழியை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை அது இருக்கிற கருத்து மட்டும்தான் நம்ம மனசுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் எங்கள் மெடிக்கல் புக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது இருக்கிற டெர்மினாலஜி புரியுது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இங்கிலீஷ் கிடையாது நம்ம தாய்மொழி கிடையாது அதுக்கப்புறம் டெர்மினாலஜி அதை விட முக்கியம் அது புரியணும் இதை புரிஞ்சு அந்த கருத்து எங்கிட்ட உள்ள போனால் மூணு தடவை நான் ஒரு புக்கை படிக்கணும் ஆனால் அதே தமிழ் மொழியில் எழுதியிருந்தால் அதை படிக்க படிக்க அந்த கருத்துகள் மட்டுமே எனக்கு உள்ளே போகும் எனக்கு நேரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் செல்வோம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா நாட் அதர்வைஸ் அன்காமன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுவோம் எங்கள் புக்கில் அது சிம்பிளாக அரிதானது அல்ல அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த நோய் இந்தியாவில் அரிதானது அல்ல அல்லது அரிதாக காணப்படுகிறது அரிதாக இருக்குதுன்னா அரிதாக ஆனால் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அரிதானது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அரிதானது அல்லன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டால் போதும் ஆனால் இங்கிலீஷில் என்ன பண்ணுவோம் நாட் அதர்வைஸ் அன்காமன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுவோம் அதை படித்து புரியறதுக்கே நாலு தடவை படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் தாய்மொழி கல்வின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இன்னொரு விஷயம் குக்கும்பர் ஷேப்ட் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லைன்னா சாசேஜ் ஷேப்ட் அப்படிம்மா சாசேஜ் நிறையா பேர் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் அதே வெள்ளரிக்கா ஷேப்பில் வெள்ளரிக்கா வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிக்கலியாக போசால் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டின்னு சொன்னால் நமக்கு புரியுது எவ்வளோ ஈஸியாக நீ ஒரு வார்த்தை ஆன் கோவி சாஸ் அப்படிம்மா அதை சிம்பிளாக சொல்லலாம் நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு மாதிரி இருக்கும் லிவராக்சில் பஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம மக்களுக்கு புரியுது ஈஸியாக இருக்குமா இல்லை ஆன் கோவி சாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் புரியுது ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சு தான் தமிழ் தாய்மொழியில் கல்வி மருத்துவ கல்வி அதுவும் தமிழில் மருத்துவ கல்வின்றது எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு ஏற்பட்டது அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மருத்துவ முரியேசன் அவர்களுக்கு மிகவும் மனமார்ந்த நன்றி நேரம் கருதி முடித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய அனுபவம் தமிழ் மீடியத்தில் படித்து இந்த இளநிலை பட்டதாரி படிப்பு படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் மிகவும் திணறினேன் அந்த நேரத்தில் இந்த கல்வி தமிழில் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று விரும்பினே எதிர்பார்த்தேன் அது தற்போது நடைமுறைக்கு வருகிறது என்று நினைக்கும்போது மிகவும் ஆனந்தமாக உள்ளது பேரறிஞர்கள் இன்று காலை முதல் கூறியபடி தமிழ் வழி மருத்துவ கல்வி சாத்தியம் என்றது எனக்கு இன்னும் ஊக்கத்தை அளிக்கிறது இந்த முயற்சி வெகு விரைவில் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் மாணவ செல்வங்கள் புரிந்து படித்தால் கண்டிப்பாக அந்த கல்வி அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவும் நாம் எல்லோரும் மருத்துவ துறையில் நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை முறையில் ஈடுபடும் போது இதை சேவையாக செய்யும் போது உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டோடு ஆத்மார்த்தமாக செய்யறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த புரியல் உணர்வு தேவை 
இதை நான் இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பயின்றிருந்தாலும் ஒரு பாடம் படிக்கும் போது அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறத தமிழில் வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணி அது மனசில் கற்பனை பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் பொதுவாக நான் அப்படியே படிக்கிறேன் மிச்சவங்கிட்ட பேசும்போதும் அப்படி தான் எல்லோரும் பண்ணுறதா தெரியுது ஒரு ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற ஒரு பாடத்தை தமிழை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பதில் நாம் சொல்கிறதுக்கு திரும்ப தமிழில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதை ஆங்கிலத்தை மொழிபெயர்த்து தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த மொழிக்கு நாம் செலவிடுற நேரம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை உள்வாங்கிக்கிறதோட மொழிக்கும் செலவப்படுற நேரம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த பிரச்சனையை சிந்தித்து தான் பல வெளிநாடுகளில் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஜப்பான் ஆகட்டும் ஜெர்மனி ஆகட்டும் சைனாவாகட்டும் அந்த அந்த நாடுகள்லாம் வந்து அவங்க தாய்மொழியில் தான் அவங்க படிக்கிறாங்க இப்படியே வெளிநாடுகளில் போய் மருத்துவம் படிச்சுட்டு இங்கே நிறையா மருத்துவர்கள் பயிற்சிக்கு வராங்க அவங்க கிட்டே இல்லை அவங்க கிட்டே இல்லை விசாரிச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொதல் ஒரு வருஷம் அந்த அந்த நாட்டோட மொழியை தான் அவங்க படிக்கிறாங்க ரஷ்யா போகிறாங்கன்னா ரஷ்யன் படிக்கிறாங்க அப்புறம் தான் ரஷ்யன் மொழியில் அவங்க மருத்துவத்தை படிக்கிறாங்க அவ்வளோ வந்து சிரமப்பட்டு மருத்துவர்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக தயாராக இருக்கும்போது நாமளும் தமிழ் வழியில் கல்வியை கொண்டு வர்றதுக்கு ஆனால் ஏற்பாடு கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் ஆனால் தமிழ் வழியில் நம்ம மருத்துவம் பண்ணுறதுக்கு மருத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பள்ளிக்கூடத்துலேயே வந்து தமிழ் வழியில் வந்து பயிற்சி மொழியாக தான் இருக்கணும் அதுக்கு ஆங்கிலமும் படிக்கலாம் ஹிந்தி படிக்கலாம் சமஸ்கிருதம் படிக்கலாம் ஆனால் பயிற்சிக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மொழிங்கிறது தாய்மொழியில் தான் இருக்கணும் தாய்மொழியில் இருக்கும்போது தான் வந்து நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கான கருத்தில் கவனம் செலுத்த முடியும் மொழியை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது வந்து அடுத்ததாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம எதிர்காலத்தில் நம்ம நிகழ்காலத்தில் வந்து தாய்மொழியில் நம்ம தமிழ்மொழியில் நம்ம மருத்துவத்தை நம்ம கொண்டு வந்தாலும் அது நடைமுறையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா முதல்ல இந்த மாற்றங்கள் வந்து பள்ளித்துறையிலேருந்தே தொடங்கணும் தொடங்கினா தான் அந்த வந்து நம்ம கல்லூரியில் அளவுக்கு வரும்போது இந்த மாற்றங்கள் வந்து நடக்கும் எதிர்காலத்தில் இது நடக்கும் இது கண்டிப்பாக நடக்க போகுது இப்போ இப்போ இருக்கிற நிகழ்வுகள்லாம் பார்க்கும்போது தமிழ் தாய்மொழி கல்விங்கிறது எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக வந்து நடக்க போகுது இது வந்து வெறும் மருத்துவமும் இல்லாமல் எல்லா படிப்புகள்லையும் பொறியியலாகட்டும் கலை அறிவியலாகட்டும் பள்ளியாகட்டும் எல்லாத்துலேயும் எல்லா துறைகள்லேயும் இது நடக்க தான் போகுது மிச்ச மொழிகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா மிச்ச உலகம் அறிஞர் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மலேசியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு பேச சென்றிருந்தேன் அங்கே ஐயா அவர்கள் அவர் இருந்தார் எட்டு ஆண்டுக்கு பிறகு இன்று தான் பார்க்கிறேன் அப்பொழுது என்னோடு வந்திருந்த இன்னொருவர் அவர் ஒரு அரசியல்வாதி அவர் பெயர் வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன் அவர் நாங்கள் மேடையில் அமர்ந்திருந்த பொழுது என்னுடைய ஆசையை உட்கார்ந்துருக்கிறார் என்று அவையிலே உட்கார்ந்துருந்த ஐயா கருணாகரன் அவர்களை உடனே மேடைக்கு அழைத்து அமர வைத்து பேசினார் அப்படி எல்லோராலும் மதிக்கத்தக்க உலகம் இயக்கத்தக்க மொழியியல் பேரறிக்கிறாக இருக்கின்ற ஒருவர் மிக அடக்கமாக இது இந்த உலகம் நேரம் இங்கே வந்திருந்தார் அவருடைய மாணவர் தியாகராஜர் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறது வணக்கம் இந்த அரிய வாய்ப்பிற்கு நடி ஐம்பத்தி எட்டிலே நான் பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவனாக இருந்தபோது இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருந்த பெரு மதிப்பிற்குரிய ஜி ஆர் டி அவர்கள் முதலில் அறிவியல் பாடங்களை கற்பிப்பதற்கு ஒரு முன்னேற்பாடு இங்குதான் நடந்தது நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டதும் பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே தான் கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் போன்ற பல்வேறு நூல்களை இங்கே உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலே தமிழக அரசு அன்று அதில் இருந்த தமிழ்நாடு அரசு இதை கொண்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தை ரெண்டு மூன்று செட் மாணவர்கள் அறிவியல் படித்தார்கள் அறிவியலை படித்தார்கள் சமூக அறிவியலை படித்தார்கள் என்ன காரணமோ எனக்கு தெரியாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூன்றிலே நின்று விடுகிறது பாரத ரத்னா சி எஸ் அவர்கள் தான் அதை கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அதற்கு பிறகு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கிய பிறகு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர் பதிவாளர் கூட இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் நூல்களை உருவாக்கினோம் எதற்கு பொறியியலுக்கு மருத்துவத்திற்கு நூல்களை உருவாக்கி அன்று இருந்த அமைச்சர் கூட என்னை அழைத்து சொன்னார் இதை அடுத்த ஆண்டே நிறைவேற்றுங்கள் என்று அப்பொழுது அதற்கு சில தடைகள் எதனாலோ அதுவும் 
நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆகவே எல்லாவற்றிலும் முன்னெடுப்பு செய்தது தமிழ்நாடுதான் தமிழ் மொழியிலே தான் இத்தனை நூல்களையும் உருவாக்கினோம் அதை செயல்படுத்துவதிலே சில குறைபாடுகள் இதெல்லாம் வந்துவிட்டது அதனால சிலவற்றை செய்ய முடியவில்லை தமிழால் முடியும் என்பது இட் இஸ் குரூட் அந்த காலத்திலேயே அது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று இருந்தாலும் இதில் கால தாமதம் ஒன்று இங்கே கட்டுரை படித்தவர்கள் அல்லது பேச்சாளர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எதையும் பொருத்தமான சொற்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் சொல் தேர்வு ரொம்ப முக்கியம் சொல்லை தேர்ந்தெடுத்த பிறகுதான் நம்ம பிற கூறுகளுக்கு போகிறோம் அதை ஒட்டி ஆ அது பெயர் அடையாக இருந்தாலும் சரி வினையாக இருந்தாலும் சரி வினையடையாக இருந்தாலும் சரி பிற கூறுகள் ஆனாலும் சரி அதற்கு பிறகுதான் வருகிறது அதனால இந்த ஆங்கிலத்திலே டிஸ்கோர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அது எப்படி அமைகிறது என்றால் அந்தந்த துறையின் தேவைக்கு ஏற்ப அந்த உரையாடலை அல்லது உரைக்கோவையை நாம் அமைக்கிறோம் அதனால் அதில் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனையோ மாணவர்கள் சில இயற்பியல் நூல்களை பல இருக்கும் இருந்தாலும் சிலவற்றை தேர்வு செய்வார்கள் அந்த மாணவர்களை போய் கேட்டீர்கள் என்றால் அவர் சொல்லுவார் இந்த புத்தகம் தான் என்னால் படித்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்று சொல்லுவார் அப்போதான் பல நூல்களை சிலதெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டன சிலவற்றை நாம் விரும்பி வரவேற்போம் இது மாணவர்களுடைய குணம் அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் அந்த நூல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முறை அதிலே படித்ததும் புரிந்து கொள்ளுகிற திறன் அவர்களுக்கு அதிலே வந்து விடுகிறது அதனால புரி திறனும் சொற்திறனும் மட்டுமல்ல புரி திறனும் வளர வேண்டும் அதனால தான் அது மற்றவர்களுக்கு அந்த டார்கெட் குரூப் அவர்களுக்கு போய் அது சேர வேண்டும் அதிலே ரொம்பவும் நாம் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் குறிப்பாக மருத்துவம் என்பது ஒரு சாதாரண துறை அல்ல மருத்துவம் என்பது செயற்பாடு அது எப்படி செய்ய வேண்டும் அதை எப்படி அணுக வேண்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்வதற்கு நல்ல வினைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவர்கள் காலையில் குறிப்பிட்டார்கள் சொற்கள் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் கருத்துக்களை உடனே படித்ததும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கேட்டதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்தில் நான் பிரிட்டனில் இருந்த போது ஒரு பேஷண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதுகிறார் பிரிட்டனிஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் இந்திய மருத்துவர்களை போய் சந்தித்தேன் அவர்களிடம் நோயாளியாக சென்றேன் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார்கள் என்னிடம் எதுவும் பேசவில்லை ஒரு நோயாளியிடம் என்ன அவருக்கு குறை உடல் நலத்திலே என்ன குறை என்றெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா எதுவும் பேசுறதில்லை மருந்துகளை மட்டும் எழுதி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த கவர்மெண்ட் நீங்க யோசிக்கணும் அவர்களும் உலக ஏன் ஆண்டார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அந்த அரசு உடனே ஒரு ரெசல்யூஷன் லா பாஸ் பண்றாங்க இனிமேல் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகிற மருத்துவர்கள் நிச்சயம் ஆங்கிலத்திலே தேர்வுலே தேர்ந்து படித்திருக்க வேண்டும் அதில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வர்றாங்க இது அரசு அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் புரிந்து கொண்டு மருத்துவத்தை பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும் இப்போ ரூல் வந்துருச்சு இல்லையா கவர்மெண்ட்டு நீங்கள் எல்லாரும் கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்கணும் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரி நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மொழி முக்கியமானது கருத்தாடல் மொழி முக்கியமானது பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டருக்கும் டாக்டருக்கும் அவருடைய அலுவலக நண்பர்களுக்கும் இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு மொழி தேவை அந்த மொழி நம்முடைய மொழியாக இருக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ளுகிற மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனையும் இதில் எல்லாம் சோதனைகள் டெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் மதர் டங் டீச்சிங்கை பற்றி மதர் டங்கை பயன்படுத்தி அறிவியல் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்வது இதை எல்லாத்தையும் நாம் முடித்து விட்டோம் ஒன்றே ஒன்று நம் மாணவர்களை அவர்களை நம் ஒழித்து கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி படித்தால் நல்லது உங்களுக்கு என்ன குறைகள் இருக்கோ அதை செய்யலாம் என்ன இங்கிலீஷ் இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜா என்ன இல்லை எத்தனை நாடுகள் நாம் தான் முதலிலே இதை முயற்சி செய்தோம் வெற்றி பெற்றோம் இது தொடர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனை பணிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களோ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களோ செய்து வருகிறார்கள் இது செய்ய முடியும் கலை சொற்கள் எத்தனை கலை சொற்கள் லட்சக்கணக்கில் என்ன டாக்டர் தியாகராஜன் 
தெரியும் எத்தனையோ உருவாக்கி இருக்கிறோம் நூல்களை உருவாக்குகிறோம் அது எல்லாத்தையும் கடைசியில் என்ன பண்றோம் கொண்டு போய் டம் பண்றோம் அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதைத்தான் காலையிலே இங்கே பேசியவர்கள் என்றான் சொல்றார்கள் பயனாக்கம் ரொம்பவும் முக்கியமானது அவரும் குறிப்பிட்டார் பயனாக்கம் முக்கியம் பயனாக்கம் வந்தால்தான் செயலாக்கம் சிறப்பாக அமையும் அப்பொழுது நம்முடைய முயற்சிகள் வெல்லும் அதுக்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும் ஏதோ ஆங்கிலத்தில் வேண்டும் இந்த தொழிலில் தொழில்துறையில் மருத்துவம் ஒரு தொழில் தான் ஆகவே நாம் அதை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் டாக்டர் முருகேஷன் அவர்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் ஏன் எங்களை ஊக்குவிக்க கூடாது என்று நாம் கேட்க வேண்டும் அரசிடமும் பேச வேண்டும் அதனால் பல்வேறு நிலைகளிலே இதை நாம் மேற்கொண்டால் உண்மையிலேயே நமக்கு நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் தலைச்சொற்கள் மட்டும் உருவாக்கிவிட்டால் போதாது நூல்களை உருவாக்க வேண்டும் தேவையான பரப்பப்பட வேண்டும் செய்திகளை கொண்டு போது செல்ல வேண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் அவங்க கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் வழியாக சாதித்தார்கள் நாமும் நம்முடைய மொழியை எளிமைப்படுத்தி இன்னும் அந்த மேலே இருந்துகிட்டே பேசிக்கிட்டு மாணவர்களிடம் செல்ல வேண்டும் ஆய்வாளர்களிடம் செல்ல வேண்டும் பொதுமக்களிடம் செல்ல வேண்டும் ஊடகத்தின் பல்வேறு துறை சார்கள் துறைகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே நாம் எதிர்பார்க்கின்ற பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை குறையும் தமிழில் முதல் பேரகராதி லட்சியம் தொடங்கியது தமிழில் அண்மையிலே எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற கணினியினுடைய எழுத்து ஒரு ஃபான் உருவாக்கினது இந்தியாவிலேயே தமிழில் தான் எல்லா திறமைகளையும் பற்றி இருப்பவர்கள் தான் ஆனால் திறமைகளை பற்றி இருப்பதனால் மட்டுமே நமக்கு திறமை வந்து விடாது முருகாத்தியர் சொன்னார் வள்ளுவர் சொன்னார் என்று எல்லோரும் சொன்னோம் மொழியினுடைய பெருமை என்பது அதன் தொன்மையில் இல்லை தொடர்ச்சியில் இருக்கிறது மக்களை நேசிப்பவர்கள் மக்கள் மொழியை நேசிப்பார்கள் மக்கள் மொழியை நேசிப்பாதவர்கள் மக்களை நேசிக்கவில்லை என்று ஒரு பொருள் இதய நோய் மருத்துவராக இருக்கின்ற ஐயா மருத்துவர் முருகேசனார் அவர்கள் ஒரு இனத்தின் இதயத்தை காப்பதற்கான முயற்சியை இந்த கருத்தரங்கின் வழியாக எடுத்திருக்கின்றார் ஒரு இனத்தின் இதயமாக இருப்பது மொழிதான் அதற்கான கருத்தரங்கம் தன்னுடைய பணியை இப்பொழுது தொடங்கி இருக்கிறது இது தொடரும் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுவோம் நன்றி